Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia.
longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo. Assim perecem os inimigos ante a face do Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus, a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome. Abre caminho para aquele que avança no deserto. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Dos orfãos ele é pai, das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados. Quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura, mas abandona os rebeldes no deserto sempre estéreo. Quando saístes com o povo caminhando à sua frente e atravessando o deserto, a terra toda estremeceu. Orvalhou o próprio céu ante a face do Senhor, e o Sinai também tremeu perante o Deus de Israel. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança já cansada, renovaste. E ali vosso rebanho encontrou sua morada Com carinho preparastes essa terra para o pobre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Eis que Deus se põe de pé E os inimigos se dispersam Nosso Deus é um Deus que salva Só o Senhor livra da morte O Senhor anunciou a boa Cerca dos apriscos, 
as asas de uma pomba como prata resplandecem e suas penas têm o brilho de um ouro esverdeado o Senhor onipotente dispersou os poderosos Dissipou-os como a neve que se espalha no sal. Montanhas de bazã tão escarpadas e altaneiras. Ó montes elevados desta serra de bazã. Porque tendes tanta inveja ao mundo. Montanhas sobranceiras Deste monte que o Senhor se escolheu para morar Sim, é nele que o Senhor habitará eternamente Os carros do Senhor contam milhares de milhares Sinai veio o Senhor para morar no santuário. Vós subistes para o alto e levastes os cativos. Os homens prisioneiros recebestes de presente. Até mesmo os que não querem vão morar em vossa casa. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia, o Deus da nossa salvação que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor nos poderá livrar da morte. Ele esmaga a cabeça dos que são seus inimigos E os crânios contumazes dos que vivem no pecado Diz o Senhor, eu vou trazer os prisioneiros de Bazã Até do fundo dos abismos vou trazer os prisioneiros O sangue do inimigo teu pé vai mergulhar E a língua de teus cães terá também a sua parte Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre nosso Deus é um Deus que salva Só o Senhor livra da Contemplamos, ó Senhor, o vosso cortejo que desfila. É a entrada do meu Deus, do meu reino santuário. Os cantores 
vão à frente e vão atrás os tocadores E no meio vão as jovens a tocar seus tamborins Bendizei o nosso Deus em festivas assembleias Bendizei nosso Senhor descendentes de Israel Eis o jovem Benjamim que vai à frente deles todos. Eis os chefes de Judá com as suas comitivas. Os principais de Zabulon e os principais de Neftali. Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso poder. Confirmai este poder que por nós manifestastes. A partir de vosso templo que está em Jerusalém, para vós venham os reis e vos ofertem seus presentes. Ameaçai, ó nosso Deus, a fera brava dos caniços, a manada de novilhos e os touros das nações, que vos rendam homenagem e vos tragam ouro e prata. Dispersai todos os povos que na guerra se comprazem, Venham príncipes do Egito, venham dele os poderosos. E levante a Etiópia as suas mãos para o Senhor. Reinos da terra, celebrai o nosso Deus, cantai-lhe salmos. Ele viaja no seu carro sobre os céus dos céus eternos. Eis que eleva e faz ouvir sua voz, voz poderosa. Dai glória a Deus e exaltai o seu poder por sobre as nuvens. Sobre Israel em sua glória e sua grande majestade. Em seu templo ele é admirável e a seu povo dá poder. Bendito seja o Senhor Deus, agora e sempre. Amém, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Reinos da terra, celebrai o nosso Deus, cantai-lhe salmo. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que Ele vai anunciar. Do Livro dos Juízes Naqueles dias, os filhos de Israel tornaram a fazer o mal diante do Senhor, que os entregou durante sete anos nas mãos dos Madianitas, e foram muito oprimidos por eles. E, por medo dos Madianitas, fizeram trincheiras nas montanhas, covas e fortins. 
Quando os filhos de Israel acabavam de semear, vinham os Madianitas, os Amalecitas e outros povos orientais, os quais, acampando nos seus campos, pisavam todas as sementeiras até a entrada de Gaza. E não deixavam para os israelitas nada do necessário para a vida, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com todos os seus rebanhos e tendas, e a maneira de gafanhotos cobriam tudo com uma multidão inumerável de homens e de camelos, destruindo tudo quanto tocavam. Assim, por causa de Madian, Israel ficou reduzido à miséria. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, pedindo auxílio contra os madianitas. E ele mandou-lhes um profeta para lhes dizer, Assim fala o Senhor, Deus de Israel, Eu vos fiz sair do Egito e vos tirei da casa da escravidão. Libertei-vos das mãos dos egípcios e de todos os inimigos que vos afligiam. Expulsei-os diante de vós e vos entreguei suas terras. E eu vos disse, Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses os amorreus, em cuja terra habitais. Mas não quisestes ouvir a minha voz. Veio então o um anjo do Senhor e sentou-se debaixo de um carvalho que havia em Efra, e pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava sacudindo e limpando o trigo na eira, para o esconder dos mandiantes, quando o anjo do Senhor lhes apareceu e disse, O Senhor está contigo, Eiro. Gedeão respondeu, Se o Senhor está conosco, peço-te, Senhor, que me digas por que nos aconteceu tudo isto. Onde estão aquelas tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo... O Senhor nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Madianitas. Então o Senhor voltou-se para ele e disse, Vai, e com essa força que tens, livra Israel da mão dos Madianitas. Sou eu que te envio. Gedeão replicou-lhe, Dize-me, te peço, meu Senhor, como poderei eu libertar Israel? Minha família é a mais humilde de Manassés, e eu sou o último na casa de meu pai. O Senhor lhe respondeu, Eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem. E Gedeão prosseguiu, Se achei graça diante de ti, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Não te afastes daqui, até que eu volte com uma oferenda para te apresentar. E o Senhor respondeu, Ficarei aqui até voltares. Gedeão retirou-se, preparou um cabrito, e com uma medida de farinha, fez pães ázimos. Pôs a carne no cesto e o caldo numa vasilha. Levou tudo para debaixo do cavalo e lhe apresentou. O anjo do Senhor lhe disse, Toma a carne e os pães ázimos, coloca-os sobre esta pedra e derrama por cima o caldo. E Gedeão assim fez. O anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão e tocou na carne e nos pães ázimos. Levantou-se então o fogo da pedra e consumiu a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da sua vista. Percebendo que era o anjo do Senhor... Gedeão exclamou, Ai de mim, Senhor Deus, porque vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse, A paz esteja contigo, não tenhas medo, não morrerás. Então Gedeão construiu ali mesmo um altar ao Senhor e o chamou. O Senhor é paz, altar que ainda existe em Éfra dos filhos de Abiezer. Oh, meu Deus.
servo Jacó, Israel meu eleito. Vai e nesta tua força liberta Israel, para que todos conheçam que sou eu o Senhor e não tenho rival. do Tratado sobre a Oração do Senhor, de São Cipriano, Bispo e Marte. Quanta indulgência do Senhor, quanta consideração por nós e quanta riqueza de bondade em querer que realizássemos nossa oração na presença de Deus, chamando-o de Pai. E que, da mesma forma que Cristo é Filho de Deus, também nós recebamos o nome de Filhos de Deus. Nenhum de nós ousaria chamá-lo Pai na oração, se ele próprio não nos permitisse orar assim. Irmãos diletíssimos, cumpre-nos ter sempre em mente e saber que quando damos a Deus o nome de Pai, temos de agir como filhos. Como a nossa alegria está em Deus Pai, também Ele encontre sua alegria em nós. Vivamos quais templos de Deus para que se veja que veja que em nós habita o Senhor. Não seja a nossa ação indigna do Espírito, pois se já começamos a ser espirituais e celestes, pensemos e façamos somente coisas celestes e espirituais, conforme disse o próprio Senhor Deus. A aqueles que me glorificam, eu os glorificarei, e a aqueles que me desprezam, eu desprezarei. Também o santo apóstolo escreveu em sua epístola, Não vos possuís, pois fostes comprados por alto preço. Glorificai e levai a Deus em vosso corpo. Em seguida dizemos, Santificado seja o vosso nome. Não que desejemos ser Deus santificado por nossas orações, mas que peçamos ao Senhor seja seu nome santificado em nós. Aliás, por quem seria Deus santificado, Ele que santifica? Mas já que disse, sede santos, porque eu sou santo, pedimos e rogamos que nós, santificados pelo batismo, perseveremos no que começamos a ser. Cada dia pedimos o mesmo. A santificação cotidiana é necessária para nós, pois cada dia... Falhamos e temos de purificar nossos delitos por assídua santificação. O apóstolo descreve qual seja a santificação que pela condescendência de Deus nos é dada. Nem fornicadores, nem idólatras, adúlteros, nem efeminados, sodomitas, nem ladrões, nem fraudulentos, nem ébrios, maldizentes, nem usurpadores alcançarão o reino de Deus. Na verdade, fostes tudo isto, mas fostes lavados, fostes justificados, santificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Diz-nos santificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Oramos para que esta santificação permaneça em nós. Se o Senhor e nosso Juiz advertiu aquele que curara e vivificara de não mais pecar, para que não lhe adviesse coisa pior, fazemos este pedido por contínuas orações. Suplicamos dia e noite, a fim de que, por sua proteção, nos seja guardada a santificação vivificante que procede da graça de Deus. Thank you. 
eu irei santificar o meu nome grandioso. Deus, força daqueles que esperam em vós, seja favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao 